Nokia X7 HMD Global or Nokia is the latest premium mid-range phone. Uh, now, recent time, there are phones that are doing it. So, in the X7 is very impressive. It is very global. It is 8.1 plus launch. It is very But, if you have any questions, wait for it. I will cover the import in this video. So, let's go to the unboxing. If you want to see the MPR Ash, you can see the C4A Tech Tamil. If you want to see the video, please press the bell icon and press the bell icon. Let's go to the unboxing. Hello guys, welcome to the unboxing. Hello guys, So, this is Nokia X7 box. We have the packaging of Nokia 5.1 plus 6.1 plus. All the Nokia phones are kitted in my box. So, anyway, open the first X7 phone. Sticker remove the back. I have a front loader sticker. I have a custom remove the back. So, now we have the X7 side. We have a semi-checker tool. This is the tab. Then we have a regular leaf fledge. So, we have a transparent silicone case in the box. In general, we don't have a case in India. We can see this in the case in the X6 6.1 Plus. Anyway, we have a small box in the left side. USB Type-C cable. We have a 18W fast charging adapter. So, in the X7 and the X-Series design, we have a little bit more rate than the Nokia phones recently launched. The X7 has a really solid feel. This is because we have the aluminum magnesium frame. We are using glass on the other side. This metal frame is a bit unique and a bit different from the metal frame. Here there is a soft touch edge. That is the area that we are doing chamfer. We are doing a band in the center. So this is a bit different. It is a bit different. The back edges are a good touch. So now we are using all the glass back phones. This is easy to pick up and pick up and pick up. But now we are using all the glass back phones. We are using all the glass back phones. So, we are using the Midnight Blue variant. Pinadi Keeler Nokia branding. We have a fingerprint scanner. We are using it as fast as we can use it. So, we have a dual camera. There is a vertical layout and left flash. So, we will see the cameras. We will see the front of the notched 6.18 inch panel. In the notched front facing camera, earpiece sensors. In the display, there is an IPS LCD panel, resolution Full HD+. Aspect ratio is 17.7 by 9. We will see this aspect ratio in Xiaomi flagship phones. The aspect ratio is covered in the HMT Global NTSC color gamut. That's why it's very color accurate. That's why we have the peak brightness of 500 nits. So, we have the panel to test it. There is a Nokia branding on the bottom. If you look at the placements, there are headphone jacks, secondary noise cancelling microphone top, volume power buttons right, Type-C port, primary mic, speaker, this is the bottom of the left. This is a hybrid tray. So, you can use either two SIM cards or a micro SD card. So, if you look at the design, you can see the software. If you look at the software, you can see the X7 in China. You can see the stock handler. This is the launch of the international launch. Suppose if India launched in India, 8.1 or 7.1 plus. If India launched in India, you can see the Android 1 program and stock Android Pi. But now, you can import the phone in China. You can see the Android 8.1 Oreo. You can see the tweaks in China. You can see the Google Apps. So, we will talk a little bit about this banding. So, we will talk a little bit about this because we will talk a little bit about the software. But, there is a gesture support. There is a camera app, a live bokeh option. There is a dedicated pro mode option. Of course, 4K video support. So, what chip is powered by this chip? You can use the Qualcomm model latest Snapdragon 710 chip. This is a mid-range chip. This is not a Qualcomm chip. It is not a flagship chip, but it is built in a 10nm manufacturing process. So, we can see the performance of this chip. Where do you see the chip? Mi 8 SC Oppo R17 Pro. So, that is a good performance of this chip. There are no 6GB RAM, and there are no 128GB storage. So, if you want to test the software experience, the apps are fast and open, the interface is fluid and responsive. I don't know the overall performance. Now, the initial impressions are not good, but let's talk about the test in the full review. So, let's see the camera on the wrap. Let's see the camera on the wrap. We have a Zeiss camera, a primary 12MP IMX363 sensor. This is 1.4 micron size pixels. Then we have a f1.8 aperture lens. This lens has optical image stabilization. The secondary sensor is a 13MP depth sensor. This can help with the portrait charge. We have AI features. Plus, we have a life bouquet. 
நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க பிக்சர்ஸ் எல்லாமே இந்த கேமராஸ் வச்சே எடுத்தது தான் எக்ஸ்போஷர் நல்லா இருக்குது டைனாமிக் ரேஞ்ச் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது நிறைய டீட்டெயிலும் இருக்குது செல்ஃபி கேமரான்னு வரையிலையும் நல்லா தான் பண்ணியிருக்காங்க இது ஒரு இருபது மெகா பிக்சல் சென்சர் எஃப் டூ லென்ஸோடு வருது ஸோ நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க இந்த பிக்சர்ஸ் பற்றி உங்கள் கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் இப்போ ஃபைனலாக ப்ரைஸிங்னு பார்த்தா எக்ஸ் செவன் சைனாவில் ஆயிரத்தி அறநூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது யூவானு லான்ச் ஆச்சு அதாவது டூ ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் இல்லை பதினேழாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பட் இப்போ ரீசெண்டாக செவன் பாயிண்ட் ஒன் இந்தியாவில் எந்த ப்ரைஸில் லான்ச் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம் ஸோ இது ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணுக்கு இந்தியாவுக்கு வரும்னு நான் எதிர்பார்க்குறேன் பட் அந்த ப்ரைஸ்க்கு வந்துச்சுன்னா கூட இது நல்ல வேல்யூவாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க ஆஃபர் பண்ணுறது அந்த நல்ல கேமரா அந்த பில்டு அந்த ஃபாஸ்ட்டான நோக்கியா அப்டேட்ஸ் ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டாக எல்லா நோக்கியா ஃபோன்ஸுமே ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக வரும் ஒம்பதாயிரம் ரூபா ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி ஐம்பதாயிரம் ரூபா ஃபோனாக இருந்தாலும் சரி அப்டேட் செக்யூரிட்டி பேச்சஸ் எல்லாமே டைத்துக்கு கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ இதுக்கும் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறோம் ஸோ எனிவே இதை நான் இன்னும் கொஞ்சம் டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபுல் ரிவ்யூவில் இதை பற்றி இன்னும் அதிகமாக பேசுவோம் இப்போதைக்கு நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன ப்ரைஸ்க்கு இது வரணும் இந்தியாவுக்கு வரணுமா வந்துச்சுன்னா என்ன ப்ரைஸ் கரெக்டான ப்ரைஸ்னு நினைக்கிறீங்க உங்கள் கருத்துக்களை கீழே உள்ள கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் அதில் ஏதாவது ஒரு கமெண்ட்டை கண்டிப்பாக பெண் பண்ணுறேன் ஸோ அவ்வளோதான் வீடியோ பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தம்ஸ் அப் தம்ஸ் டவுன் கிளிக் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம்னா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ஏற்கனவே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அது பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாருக்காவது நோக்கியா ஃபோன்ஸ் பிடிக்கணும் அவங்க கூட இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை திருப்பி சந்திக்கிற வரைக்கும் என் பேர் ஆஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது சி ஃபோர் டேக் தமிழ் ஹாவ் அ நைஸ் டே பாய்